സോ മുഴുനീള ഫുട്ബോൾ പ്രമേയമായി മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് ചലച്ചിത്രങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫുട്ബോൾ പ്രമേയമാക്കി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫുട്ബോളിനെ കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ സ്വപ്നമായ സാധാരണക്കാരൻ്റെ പ്രണയമായ ഫുട്ബോളിനെ അതേ രീതിയിൽ സമീപിക്കുകയും അതേ രീതിയിൽ പ്രേക്ഷകനെ അനുഭവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആഖ്യാന രീതിയുമായി മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത ദിവസം പുറത്തിറങ്ങാൻ പോകുന്ന ചിത്രമാണ് ആനപ്പറമ്പിലെ വേൾഡ് കപ്പ് ഖത്തറിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ വേൾഡ് കപ്പിന് പന്തുരുളാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ മലയാള സിനിമയിൽ ആവേശത്തിൻ്റെ പന്തുരുട്ടാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ആനപ്പറമ്പിലെ വേൾഡ് കപ്പ് തികച്ചും ഒരു മലയാള അല്ലെങ്കിൽ കേരളീയ ഗ്രാമത്തിൽ വലിയ ഫുട്ബോൾ സ്വപ്നങ്ങളുമായി കഴിയുന്ന ജീവിക്കുന്ന തനി സാധാരണക്കാരായ കുട്ടികളും അവരുടെ ക്ലബ്ബും അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളും എല്ലാം വളരെ രസകരമായ ഭാഷയിൽ രസകരമായ വിഷ്വലുകളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന ആനപ്പറമ്പിലെ വേൾഡ് കപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും മലയാളി ഫുട്ബോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് മലയാളി സിനിമാ പ്രേക്ഷകർക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ച അനുഭവമായിരിക്കും ആനപ്പറമ്പിൽ വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ പ്രധാന താരങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ സംവിധായകൻ നിഖിൽ പ്രേംരാജ് ഉണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിലെ നായിക ജുമാന ഖാൻ നമ്മളൊപ്പമുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളായ നൈനൂസ് ഉണ്ട് ഫർഹാൻ ഉണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ കുഞ്ചു ഉണ്ട് വിനീതുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ പരിശീലകൻ്റെ റോളിൽ വളരെ കനപ്പെട്ട വളരെ ഗൗരവതരമായ ഒരു കഥാപാത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന മുൻ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ക്യാപ്റ്റൻ ജോപ്പോൾ അഞ്ചേരി ഉണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് വേഷത്തിൽ കമൻറ്റേറ്ററുടെ റോളിൽ ഞാനും ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ സിനിമ എൻ്റെ ബന്ധം അതാണ് തീർച്ചയായും ആനപ്പറമ്പിലെ താരങ്ങൾ ഇവരൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇവരോട് ഇവരിലൂടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് ആനപ്പറമ്പിലെ വേൾഡ് കപ്പ് എന്താണ് ആനപ്പറമ്പിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഇവരിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചറിയാം കോവിഡിന്റെ ഒരു മാസം മുമ്പേ കംപ്ലീറ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് പാച്ച് വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് നമുക്ക് കോവിഡ് കാരണം എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല പക്ഷെ ഓൾമോസ്റ്റ് മൂവിയുടെ ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും നമ്മൾ മൂവി ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോവിഡിന് തൊട്ട് മുന്നേ തന്നെ പിന്നെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് കുറച്ച് നമുക്ക് ഡിലേ ആയത് കാരണം നമ്മളൊരു ഒരു വർഷത്തോളം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങി പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ എനിക്ക് എഡിറ്റിങ്ങും മ്യൂസിക്കും അതുപോലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു ഒരു ചലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഷൂട്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ ഈ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് കുറച്ച് നമുക്ക് വന്നത് അതാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ഡിലേ വരാൻ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഒരു ഫുട്ബോളിന്റെ ഒരു ഓളം ഫുട്ബോളിന്റെ ഒരു ആവേശം അത് സിനിമയ്ക്ക് വേണം അതിനാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്തത് അത് കറക്റ്റ് ടൈം ആണ് നമുക്ക് ഇനി ഇതാ ഒരു പത്ത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വേൾഡ് കപ്പ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകണം അപ്പൊ അത് എല്ലാം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ള എന്താ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ റിലീഫ് ആയി നമുക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ട് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യാം എന്നൊരു സന്തോഷത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പെപ്പേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പെപ്പേം ഇതൊരു ഒരു പെപ്പേ മൂവി എന്ന രീതിയിൽ ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് കുട്ടികളാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏഴ് കുട്ടികളിലൂടെയാണ് സിനിമയുടെ കഥ വരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ പെപ്പേയും ലുക്മാൻ ബാലു ഷൈച്ചേട്ടൻ വിജയേട്ടൻ ജോപ്പോളേട്ടൻ അതുപോലെ യജമാൻ എല്ലാവരും ഒരു നമ്മളിപ്പം പറയാണെങ്കിൽ ഒരു ഐസ്ക്രീം വെച്ച് അതിനെ കൊണ്ട് ചെറി ചെറു അതിൻ്റെ ഒരു ഫീലാണ് എല്ലാവർക്കും കാരണം അതെല്ലാവരും ടോട്ടലി ഉണ്ട് ഫുട്ബോൾ മൂവിയിൽ എല്ലാ ഒരു റൊമാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കുറച്ച് ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റുകളുണ്ട് എല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കമേഴ്ഷ്യൽ എൻ്റർടൈനർ മൂവി തന്നെയാണ് ആനപ്പുറത്ത് സിനിമ കാണുമ്പോൾ പറയുമ്പോ അത് ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് സിനിമ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് തീരുമാ
അത് നോർമലി എല്ലാ സിനിമയിലും ഒരു ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച ഉദ്ദേശ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് പല സിനിമകളും റീക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില ടീമുകൾ തോക്കാറുണ്ട് ചില ടീമുകൾ ജയിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സിനിമയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ ഇതൊരു സമനിലയായിരിക്കും ചില തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സിനിമാ ജീവിതത്തിലോട്ട് എന്റെ റിയൽ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും എനിക്ക് വളരെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ആനപ്പറമ്പിലെ വേൾഡ് കപ്പിൽ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പം താങ്കൾക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മളൊരു ഒരു ഫുട്ബോൾ മാച്ചിന് കമൻട്രി പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു മത്സരം നടക്കുകയാണ് ആ മത്സരത്തിൻ്റെ ആവേശമാണ് നമ്മൾ കമൻട്രിയിലൂടെ നമ്മൾ കളി കാണുന്ന ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനിൽ കളി കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾക്കൊരു ആ കമൻട്രി പറയാനായിട്ട് നമ്മളിലേക്ക് ഊർജം കൊണ്ടുതരുന്ന ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് കളിക്കളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കളിക്കളത്തിന് വെളിയിൽ ഗാലറിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമ്മളിലേക്ക് ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നാച്ചുറൽ സംഗതികളുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു കമൻറ്റേറ്ററായി സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കളിയില്ല മൈതാനം ഒഴിഞ്ഞ മൈതാനമാണ് പക്ഷെ ക്യാമറ നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് നിഖില് ആക്ഷൻ പറയുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കമന്റേറ്ററായി എൻ്റെ മുന്നിൽ നടക്കുന്ന നട ഒരു കളിയെ കുറിച്ച് തന്നെ കളി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ഒരു കമന്റേറ്റർ അയാൾ എങ്ങനെയാണോ ഒരു കമന്ററിയെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അയാളുടെ മുഖത്ത് വരുന്ന ഭാവം ശബ്ദത്തിൽ വരുന്ന ഭാവ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വെച്ചു ഇപ്പം നമ്മളെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഒരു ഒരു വാഹനം ഇടിക്കാൻ വരുന്നു നമ്മൾ വീഴുന്നു ഒരു ഒരു റോട്ടിൽ നമ്മൾ വീഴുന്നു വാഹനമില്ല അതല്ലാണ്ട് നമ്മളത് അഭിനയിച്ച് കാണിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന് സമാനമായിട്ടൊരു സംഗതിയാണ് കളിയില്ലാതെ കമൻട്രി പറയേണ്ടി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ആ കമൻട്രിയിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില മത്സരങ്ങൾ തോൽക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ജയിക്കുന്ന മത്സരം ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇമോഷനിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തണം ഇതൊന്നും റിയൽ നടക്കാതെ നമ്മളത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ഇറ്റ് വാസ് എ റിയൽ ചാലഞ്ച് ഫോർ മീ ഐ ആം ആക്ടിങ് ഇൻ ദിസ് മൂവി ആനപ്പറമ്പിൽ വെൽക്കം ഞാൻ മൂവിയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂറോളം സ്ക്രിപ്റ്റ് രണ്ടര മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം സ്ക്രിപ്റ്റ് നറേറ്റ് ചെയ്തു ക്ലൈമാക്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെപ്പെ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു അത് മാത്രമേ പെപ്പയുടെ ഭാഗത്തൊരു ആൻസർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു പിന്നെ ഏറ്റവും ഇതിനകത്ത് പെപ്പയുടെ പെപ്പേനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തൊരു ഒരു സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ റോൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ആ സിനിമയിൽ പെപ്പെ അഭിനയിക്കാൻ വന്നു എന്നതാണ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം നല്ല സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുക എന്നതാണ് സിനിമയിൽ ഫുൾ 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 ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നതിലല്ല ആ സിനിമയിൽ നല്ല സിനിമയിൽ ഒരു ഭാഗമാകുക എന്നൊരു കാര്യം കൂടി അത് പെപ്പെ ആയാലും അത് പിന്നെ ബാലു ആയാലും ലുക്മാൻ ആയാലും എല്ലാവരും ഇതിൽ സിനിമയിൽ ഫുൾ ടൈം അവരുണ്ട് എങ്കിലും പക്ഷെ അവരല്ല നായകന്മാർ എന്ന് പറയും ഇവർ ഈ കാണുന്ന ഒരു ഏഴ് കുട്ടികളാണ് രണ്ടു പേരും വന്നിട്ടില്ല മൂന്ന് പേരും വന്നില്ല അവരാണ് ഇതിലെ സ്റ്റാർ റിയൽ ലൈഫിലും വിജയൻ സാറുമായിട്ട് ഫേസ് ടു ഫേസ് മാച്ച് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ എങ്ങനെയാണ് വിജയൻ സാറുമായിട്ട് ഫേസ് ടു ഫേസ് ആണോ അതോ ഒരേപോലെ ആണോ ഇല്ല അത് ഫേസ് ടു ഫേസ് ആണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഫേസ് ടു ഫേസ് ആണ് കളിയിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ പടത്തിലേക്ക് വരാൻ തന്നെ കാരണം വിജയനായിട്ട് വിളിച്ചതാണ് പിന്നെ അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടപ്പോൾ നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് പിന്നെ ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ച് ഫുട്ബോളിൻ്റെ കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സിനിമയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്കധികം ടെൻഷൻ ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ നിഖിലിങ്ങനെ ഓക്കെ ഇന്നത് ചെയ്താൽ മതി ഇന്നത് ചെയ്താൽ മതി അത്ര ഉള്ളു പക്ഷെ ഞാനും ഷൈജാസ് രണ്ട് സമയത്തായിട്ട് വന്നത് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നല്ലൊരു അതായത് എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പം എന്തായാലും നോക്കാം ഇനി ഇതിൽ വല്ല ഭാവി നോട്ടെ കാരണം കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ അതായത് കളിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരമാണ് കളി അതായത് ഒരുപാട് പാഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികൾ ആ കുട്ടികളിലേക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പോർട്സ് സ്പോർട്സ
പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഒരു പാഠമാക്കിക്കൊണ്ട് അതായത് സ്പോർട്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മാതാപിതാക്കൾക്കൊരു സന്ദേശം കൂടിയാണ് ഈ ആനപ്പറമ്പിൽ വേൾഡ് കപ്പ് ഏത് കുട്ടിക്കും അവർ പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്ലെയർ ആയിട്ട് മാറും നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനീയർ ആവാം ഡോക്ടർ ആവാം പക്ഷെ ഒരു സ്പോർട്സ് മാൻ ആകുമ്പോൾ അതായത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരാൾ നമ്മുടെ ഫിലിമിലുള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആൾക്ക് ഒരുപാട് കാശുണ്ട് എല്ലാതും ഉണ്ട് ആൾ പറഞ്ഞു അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുക എന്നെ എല്ലാവരും വന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നു പോകുന്നു ചിലപ്പോൾ ഫെയിം ഒരു പ്രത്യേക വ്യത്യാസമല്ലെന്ന് അതായത് അതായത് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്പോർട്സ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അറിയപ്പെട്ടത് ഞാൻ പന്ത് കളി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അറിയപ്പെട്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കുട്ടികളൊരു കഥയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇൻസ്പിരേഷൻ നൽകുന്നൊരു പടമായി മാറും ആനപ്പറമ്പുര വേൾഡ് കപ്പ് എനിക്ക് കഥ കേട്ടപ്പോ കഥ വളരെ ഇഷ്ടമായി പിന്നെ ക്യാരക്ടറും എന്താ പറയാ ഒന്നും കൂടിയും എനിക്ക് തോന്നി ഐ കുഡ് ഡൂ ഇറ്റ് ഐ കുഡ് പ്ലിയർ ഓഫ് എന്ന് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് പിന്നെ വെരി നൈസ് എനിക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാ വർഷവും വരാറുണ്ട് വെക്കേഷന് ഫാമിലിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് പൊതുവേ ഞാൻ ദുബായിൽ നിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ മലയാളി അല്ല എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് പിന്നെ വീഡിയോസും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവണ്ട് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ കോണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി മലയാളം ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ആൾക്കാർ അത് കാണാറില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ മലയാളി അല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ആണ് മലയാളി അത് ഇപ്പം ആ ആ രംഗത്ത് കാണുന്ന ഐ മീൻസ് അത് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ സിനിമയിൽ എങ്ങനെയാ വന്ന് വന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ സംവിധായകൻ വളരെ കൃത്യമായി എന്താണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി എന്നോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരികയും അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓൾറെഡി റെഡി ആയിരുന്നു പിന്നെ വളരെ ചുരുക്കം ചില ഇമ്പ്രവൈസേഷൻസ് അതിൽ നടത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഡബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് തിയേറ്റർ ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു സംഗതിയാണെന്ന് മനസ്സിൽ തന്നെ തോന്നിയിരുന്നു കാരണം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സംഗതിയാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വീടിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഫൈറ്റ് ആ തീർച്ചയായിട്ടും ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഫൈറ്റ് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം അതിനെ ശരിക്കും ഒരു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫിന്റെ കമന്ററി പോലെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫൈറ്റ് ആക്കി ആ ഫൈറ്റ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അടിച്ചു ഇടി ടെലിവിഷൻ ടി വി തകരുന്നു മറ്റേ മറ്റേ നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ തകരുന്നു അത്രയും പ്രൊഫഷണൽ ഫൈറ്റ് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് ആ പ്രൊഫഷണൽ ഫൈറ്റിന് ഇത് പ്രൊഫഷണൽ കമന്ററി രീതിയും കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്ന സീൻ നമ്മളിപ്പോൾ ആനപ്പറമ്പിലെ എന്താ പറയുക പത്രസമ്മേളനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ ശബ്ദം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഇനിയും ഇനിയും ആവശ്യമായി വരണം എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മലയാള സിനിമയിലെ നന്നായിട്ട് അറിയിക്കുക കാരണം അങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് വേറൊരു മേഖല തുറന്നു കിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും നന്ദിയുള്ളവനാണ് കാരണം എൻ്റെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ അയ്യു ദാമോറിൻ്റെ ശബ്ദം ഗോളും അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ കമോൺ ഇന്ത്യ ലെറ്റ്സ് ഫുട്ബോളും അല്ലാതെ വേറെ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ ആ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് ഇതിങ്ങനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച ആളുകളിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ആളാണ് നിഖിൽ പ്രേംരാജ് രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് വിപിൻ ദാസ് അതാ പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്നെ ഇനി മലയാള സിനിമയുടെ അഭിവാജ്യ ഘടകമാക്കി മാറ്റേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് എന്റെ എന്റെ അഭിനയ എന്റെ അഭിനയ കഴിവ് ഓൾറെഡി നിഖിൽ പ്രേംരാജ് കണ്ട് അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ആളുകളായിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്താ പറയാ നിങ്ങളടങ്ങുന്ന മാധ്യമ ലോകം ഇപ്പൊ എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ മാധ്യമങ്ങളാണല്ലോ സി എന്നെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ കേരളത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നെ കണ്ടാലും ഒരു ഫോറിൻ ലുക്ക് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ തനി മലയാളി ലുക്കുള്ള തനി മലയാളി ലുക്കുള്ള കേരളത്
കോയമ്പത്തൂരിൽ വരുന്ന ഒരു സിനിമയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നിലവിൽ കുട്ടികൾ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കാണ് അപ്പൊ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്രത്തോളം പ്രശ്നക്കാരായിരുന്നു അവരെ അതോ പാവങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന പോലെ പാവങ്ങളായിരുന്നോ ഇതിന് ഉത്തരം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓവർ പറയട്ടെ അത് സൈലന്റ് ആണ് പക്ഷെ കളത്തിൽ അത് നമ്മൾ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി ആന്റണി വർഗീസ് ആയാലും ബാലു വർഗീസ് ആയാലും മനായാലും പിന്നെ ഐ എം ജെ സാർ ആയാലും നിഖിൽ സാറ് സജി ദാമോദരൻ സാറ് ഗോപാലഞ്ജി സാർ ഇവരെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി അതന്നെ ഒരു ഭാഗ്യം ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് എന്താ വെച്ചാല് നമുക്ക് ആദ്യം അറിയില്ല ആരൊക്കെയാണ് പുതിയതായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് അറിയില്ല നമ്മള് ഏഴ് കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് അറിയാം ഇത് ഓരോ ദിവസം ഷൂട്ടിംഗ് ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഐ എം വിജയൻ സാറ് അപ്പൊ തന്നെ എക്സൈറ്റഡ് പിന്നെ ഷൈബി രാമകൻ സാറ് പിന്നെ സിനിമ തുടങ്ങുന്നവർ നമുക്ക് ശരിക്കും ഇതൊരു ഫുൾ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ അവസാനം വരെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ട്രീറ്റ് പോലെ അതേപോലെ ഓരോ സ്റ്റാർസിനെ ഒപ്പം അഭിനയിക്കാനും കാണാനും ഭയങ്കര അടിപൊളി ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കഴിയും പറഞ്ഞോട്ടെ പിന്നെ താങ്കളല്ലേ ചോദിച്ചത് അപ്പം ഇതിലൊരു രസകരമായ ഒരു കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ ആവശ്യമാണ് കാരണം ജീവിതത്തെ സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന കാഴ്ചയാണല്ലോ സിനിമ ജീവിതത്തെ സിനിമയിലേക്ക് വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് എത്തിക്കുക യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തെ തിരിച്ച് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആനപ്പറമ്പില് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അപൂർവതയാണ് സിനിമയിൽ സംഭവിച്ച സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി സംഭവിക്കുന്ന സിനിമയിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സിനിമ കഴിഞ്ഞ് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുക അത് റയറസ്റ്റ് ഓഫ് റയറാണ് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ആനപ്പറമ്പിലും മാത്രം അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഇവരെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവരെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി നിഖിൽ അടക്കമുള്ള സിനിമയുടെ അണി പ്രധാന അണിയറ പ്രവർത്തകർ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഇവരെ മാസങ്ങളോളം നീണ്ട പരിശീലനത്തിന് വിധേയരാക്കുകയും ചെയ്തു കാരണം ഇവരെല്ലാവരും ഫുട്ബോൾ പ്ലെയേഴ്സ് ആണ് ഈ കുട്ടികൾ ഫുട്ബോൾ കപ്പ് മാച്ച് കളിക്കുന്നു അവർ ടൂർണമെന്റ് കളിക്കാൻ പോകുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് സിനിമ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി ഇവരുടെ ഈ കളി പഠിപ്പിക്കുക സിനിമയിൽ കാണുന്നത് റിയൽ മാച്ചാണ് കാണുന്നത് അപ്പം ഇവരെ കളി പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഒരു ഭയങ്കര ബൃഹത്തായ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗീരത പ്രയത്നമാണ് ഇവരെ അതായത് സി പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കളി അങ്ങനെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്ത് ട്രൈ സിനിമയ്ക്ക് സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് ആനപ്പറമ്പിലെ വേൾഡ് കപ്പിന്റെ ആ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഉമ്മർ ആണ് വാസ്തവത്തിൽ അത് ഉമ്മർ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഇന്നീ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല ഉമ്മർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ ഉമ്മർ ആണ് ഈ പെനാൽറ്റി നമ്മുടെ കോർണർ കിക്കിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് ഗോൾ നേടുന്ന ഒരു സംഭവം ഫുട്ബോളിൽ ഒളിമ്പിക് ഗോൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ കോർണർ എടുത്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് പോയി ഗോൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒളിമ്പിക്ക് വിൽ ബി ഗോൾ അതാണ് ഒളിമ്പിക് ഗോൾ അത് അടിക്കണമെങ്കിൽ അസാധ്യമായ സ്കില്ല് വേണം അസാധ്യമായ കൺട്രോള് വേണം അതിങ്ങനെ ഉമ്മർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിച്ച് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അത് അദ്ദേഹം ഉമ്മർ വയനാട്ടിലൊരു ടൂർണമെന്റിൽ ഒരു ജൂനിയർ അണ്ടർ തേർട്ടീൻ ഓർ അണ്ടർ ഫോർട്ടീൻ ടൂർണമെന്റിൽ വയനാട്ടിൽ കളിക്കാൻ പോയി ഉമ്മർ അവിടെ അങ്ങനെ അടിച്ചു ഒളിമ്പിക് ഗോൾ അടിച്ചത് സിനിമ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നൊരു കാഴ്ച അത് ആനപ്പറമ്പിൽ മാത്രം അത് പിന്നീട് വൈറലായിരുന്നു ഉമ്മറിന്റെ ആ ഗോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഉമ്മർ ആ കിക്ക് പഠിച്ചത് ആനപ്പറമ്പിലെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് സോ അത് ദാറ്റ്സ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ് ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവരെ ഏകദേശം നാലഞ്ച് മാസം അവരെ കൂടെ നിന്ന് അവരെ താമസിച്ച് എല്ലാം അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം പിന്നെ പിന്നെ വിജയേട്ടന്റെ മകനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ കോറിയോഗ്രാഫി ചെയ്തത് ആരോമൻ പിന്നെ നമ്മളെ ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് പ്രേമേട്ടൻ സേതു സാൻവിൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരു ഫുൾ ടീം നമ്മളെ ഇതിന്റെ പുറകെ തന്നെ എന്താണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ പ്രേമ കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റ് കുട്ടികളെ നമുക്ക് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ചിലര് ഒഴിവാക്കി അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഉമ്മർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത ഡാനിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയാണ് ചെയ്തത് ശരിക്കും ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ ശരിക്കും ആ കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
ടി ജി രവിചേട്ടൻ ലെജൻഡറി ടി ജി രവിചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആസിഫ് സഹീർ പിന്നെ നിഷാന്ത് സാഗർ അർച്ചന വാസുദേവ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജെയിംസ് ഏട്ടൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ജെയ്സ് ജെയ്സ് ജോസ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി കുറേ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ജെയ്സ് ഏട്ടനുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ സിനിമ ബഞ്ച് ഓഫ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ പിന്നെ സിനിമ ഫുട്ബോൾ ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ ഒത്തിരി അല്ലാം നമ്മൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത കുറേ മുഖങ്ങൾ ഈ സിനിമയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എല്ലാറ്റിലുപരി ഈ സിനിമയിൽ ഉടനീളം സിനിമയുടെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ പ്രധാനമായിട്ട് റോള് കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഉരുളുന്ന ഒരു പന്താണ് വേൾഡ് കപ്പ് നമ്മൾ ഈ ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് പറയാൻ അനുമതി ഉണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിഖിൽ പറഞ്ഞ സാധാരണ സംവിധായകന്റെ കാരണം ഈ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാരണം ഞാൻ ഈ സിനിമ ത്രൂട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു കൊണ്ട് ഇതിന്റെ വർക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെ ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അവിടെ കാണാൻ പാടാണ് എനിക്ക് സിനിമ അങ്ങനെ പറമ്പിൽ എന്നെ ഏറ്റവും വ്യക്തിപരമായി എന്നെ സ്പർശിച്ച ബിക്കോസ് ഞാനൊരു ഫുട്ബോൾ ലവറാണ് ഞാൻ ആത്യന്തികമായി ഫുട്ബോളിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് അത് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ അല്ല ഗെയിമിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് നല്ല ഫുട്ബോൾ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ കൈ മുണ്ടും മടക്കി കുത്തി കൈകെട്ടി എന്ന് ആ കളി കണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ മലയാളിയുടെ മൈൻഡ് സെറ്റുള്ള ആളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ആ എന്നെ പോലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ സിനിമയിൽ എന്നെ എന്നെ ഇമോഷണൽ ആക്കുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഈ സിനിമയിലുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു 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 ലൈബ്രറിയുടെ ചുവരിൽ ഒരു പഴയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ചുവരിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ലോകകപ്പിന്റെയും ഫുട്ബോളിന്റെയും ചരിത്രം ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ മാഞ്ഞു പോകുന്ന അതിസുന്ദരമായ ഒരു വിഷ്വൽ ഗ്രാഫിക്സ് ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാണ് അതിങ്ങനെ കണ്ടു നിന്നിട്ട് ഈ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും സീനിയർ മോസ്റ്റ് ഒരു പക്ഷേ മലയാള സിനിമയിലും വൺ ഓഫ് ദ സീനിയർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടി ജി രവിയേട്ടൻ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഓരോ നാല് വർഷം കഴിയുമ്പോഴും നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാഞ്ഞു പോകും പക്ഷേ അടുത്ത നാല് വർഷം ഇതിലും നല്ല ചിത്രങ്ങൾ വരും ആ ഒരു മെസ്സേജാണ് എനിക്ക് ഖത്തറിലേക്ക് പോകുന്ന അല്ലെ ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പ് കാണാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷം മുമ്പ് റഷ്യയിൽ കണ്ടതല്ല നമ്മളിനി ഖത്തറിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഫുട്ബോൾ എപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് വേൾഡ് കപ്പ് അത് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന രസകരമായ രഹസ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് വിവരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ അപ്പുറത്താണ് ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ തട്ടി പറയുന്ന ഇതിങ്ങനെ നോക്കി നമ്മൾ ഓരോ നാല് വർഷം കഴിയുമ്പോഴും ഇനി അടുത്ത നാല് വർഷത്തേക്കുള്ള കാത്തിരിപ്പാണെന്ന് പറയുന്ന പുള്ളി അസാധ്യമായിട്ട് പുള്ളി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അസാധ്യമായിട്ട് ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടി ജി രവിയേട്ടൻ സൂപ്പറാ പുള്ളിയുടെ സൗണ്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് ആ ഇമോഷൻ മുഴുവൻ അത് ഈ സിനിമ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളൊരു ഫുട്ബോൾ ഫാൻ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അറിയാതെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇമോഷനിലാവും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഖത്തറിലേക്ക് പോകുന്നവരോട് എന്താണ് മെസ്സേജ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഖത്തറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ആനപ്പറമ്പിൽ വേൾഡ് കപ്പ് തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടിട്ട് വേണം എല്ലാവരും പോകാൻ അല്ല അവിടെ കളിച്ചവർ എങ്ങനെയാ വന്നേന്നുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവട്ടെ കളിക്കാൻ പറമ്പുകൾ ഇല്ല ഗ്രൗണ്ടുകൾ ഇല്ല എല്ലാം പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ 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 തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എറണാകുളം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ടർഫുകളാണ് കൂടുതൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ജനറേഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും അതും ഉണ്ടാവത്തില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എന്ത് മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മളിപ്പോ എന്താ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗെയിംസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ആയിരുന്നാലും മെന്റൽ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം എന്ത് മെസ്സേജ് ആണ് ആനപ്പറമ്പിലെ വേൾഡ് കപ്പ് എന്ന സിനിമ നമുക്ക് അല്ലാതെ തരാനായി ഇല്ല അവിടെ ആനപ്പറമ്പിൽ വേൾഡ് കപ്പ് അതായത് കളിക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു സ്പേസ് അതിലൊരുപാട് കുട്ടികൾ വന്ന് ചേരുന്നു അവർ ടൂർണമെൻറ്റ് നടത്തുന്നു വില്ലേജ് ഇതല്ല വില്ലേജുകൾ തമ്മിലുള്ള അത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് അക്കാദമികൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അക്കാദമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടർഫാണ് നമ്മൾ കളി കളിക്കുന്ന കാലത്ത് വെറും ചെറിയ ഗ്രൗണ്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആൽബർട്സ്
എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തിണിക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സാധനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫുട്ബോൾ അല്ലാതെ ഒരു രക്ഷയും നമുക്കില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചില സ്കൂളുകളിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കേന്ദ്ര വിദ്യാലയത്തിൽ പോയി അവിടെ നല്ലൊരു ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ആ ഗ്രൗണ്ട് പകുതി വെട്ടി കുറച്ച് അവർ ബിൽഡിങ് കൊണ്ട് കാരണം അവർ സ്പോർട്സിനാണ് അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് വേറെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെട്ടി കുറച്ചുകൊണ്ട് അതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തി സ്പോർട്സിനൊരു നല്ലൊരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കണേ ഗ്രൗണ്ട് അത്യാവശ്യമാണ് ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാതെ ആൾക്കാർ കളി പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല കാണികളില്ലാതെ നമുക്ക് കളിക്കാനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് മെയിനായിട്ട് അല്ല അത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് എലാബറേറ്റ് ചെയ്യണം ചോദ്യത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതായത് ഇപ്പം താങ്കളുടെ ചോദ്യം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അതിലേക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സി ഇപ്പം ജോപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം കേട്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ടർഫ് വേണമെന്ന് തന്നെയല്ല കളിക്കാൻ നമുക്ക് കൊച്ചി സ്റ്റേഡിയം പോലെ വിശാലമായ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര തെറ്റപ്പൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു പറമ്പ് നിങ്ങളുടെ വേൾഡ് കപ്പ് ഗ്രൗണ്ട് ആക്കി മാറ്റാം ബട്ട് യു ഷുഡ് ഹാവ് ദറ്റ് മൈൻഡ് സെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആ മനസ്സ് വേണം നിങ്ങൾക്കൊരു കൂട്ടായ്മ വേണം ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വിചാരിച്ചാൽ അത് വെട്ടി കളിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടായ്മ വേണ്ടി വരും ഇത് ഇവിടെ പറ്റുമോ ഇവിടെ ഇവിടെ മറ്റേ എന്താ പറയുക യേഷിപ്പറമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേതമൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളുമായിട്ടും ആദ്യം പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് പോലെട്ടോ മറ്റേ പ്രേതം പിടിക്കും പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഈ ഡയലോഗ് നമ്മുടെ ചെറുപ്പം തൊട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ കൂട്ടുകാർ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് വെട്ടി തെളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അവിടെ ഫുട്ബോളിന്റെ ആദ്യ ശ്രമം നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ടു ബിക്കം എ ഫുട്ബോളർ നിങ്ങൾക്ക് മൈൻഡ് സെറ്റ് വേണം അവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് പിന്നെ കളി തുടങ്ങി ചേട്ടന്മാർ കളിക്കുന്നു നമുക്ക് അവരെ പോലെ കളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഏ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് പറ്റില്ല ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എന്താ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അവരെ പോലെ കളിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കുക നമ്മളെ കൂട്ടുമെന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യം ചിലപ്പോൾ അവർ നിങ്ങൾ ആട്ടി ഓടിക്കും ഏ നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്കോ എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയും കളി അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഇപ്പം ഈ കുഞ്ചുവോ അല്ലെങ്കിൽ നൈനൂസോ ഫർഹാനോ വിനീതോ ഉമ്മറോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇല്ലടാ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ ലീഡ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വേണം കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കും അവർ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലീഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവർക്കൊരു യൂണിറ്റി വന്നു ഒരു ടീം വന്നു ടീമാണല്ലോ ജീവിതത്തിലല്ല ഒരു ടീമായിട്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംഘം ഒരേ മനസ്സുള്ള ഒരേ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണ് ഒരു സംഘം ഇപ്പം നമ്മൾ ഫുട്ബോളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ആ ടീം ആ ഒരേ മനസ്സുള്ള സംഘമാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഫുട്ബോളർ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം മനസ്സ് വേണം ഒരു കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന പറമ്പും നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം നിങ്ങളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയം ആണത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ അതിന് അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയം ആക്കാം ആ മെസ്സേജ് സിനിമ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് മണിക്കൂറിൽ ഇത്ര രൂപ കൊടുത്ത് ടർഫിൽ പോയി കളിച്ചാൽ മാത്രമേ പന്ത് കളിക്കാറാവൂ എന്നൊന്നുമില്ല ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു പറമ്പ് പോലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വേൾഡ് കപ്പ് ഗ്രൗണ്ട് ആക്കി മാറ്റാം ആ മെസ്സേജ് വളരെ പോസിറ്റീവ് മെസ്സേജാണ് ഇത് കാണുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ സ്ഥലങ്ങളിൽ വേണമെങ്കിൽ കളിച്ചുകൂടെ ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് മെസ്സേജ് ഈ സിനിമ കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ കളിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോച്ചായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും വലിയൊരാൾ നമ്മളെ കളി പഠിപ്പിക്കാൻ എന്താ വന്നാലും എന്താ ശ്രമിച്ചു നോക്കിയാൽ വന്നൂടെ വരാമല്ലോ അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കാണാത്ത ഒരാൾ നമ്മുടെ കൊച്ചായിട്ട് വന്നാലോ വെരി ഗുഡ് പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വപ്നം ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് വലിയ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് കളിച്ചുകൾ ചിന്നയാളാവണം ഇന്നയാളെ നേരിൽ കാണണം ഒരാളെങ്കിലും അവരോട് ഇതൊക്കെ നടക്കും നിനക്കിതെല്ലാം നടക്കും ഈ പന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അത്ഭുത സിദ്ധിയുള്ള സാധനമാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ സമീപിച്ചാൽ നിങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആൾ വരും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആൾ അവതരിച്ചേക്കാം ഇതൊക്കെ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഈ സിനിമ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ബി എ ഫുട്ബോളർ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കൂ മക്കളെ എന്ന് പറയുകയാണ് ഓരോ ഫ്രെയിമിലും ഈ സിനിമ ആക്ച്വലി കൊറിയോഗ്രാഫി ഒരു നാൾ നല്ലപോലെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രൂ തന്നെയാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ
ചെയ്തത് എല്ലാവരും അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അസോസിയേറ്റ്സ് എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന സ്പേസിൽ ഇത്ര ആൾക്കാർ വേണം ഇന്ന സ്പേസിൽ ഇത്ര ആൾക്കാർ വേണം പിന്നെ എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഓരോ ഷോർട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഓരോ ഈ റീ റിയാക്ഷൻസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും വിജയേട്ടൻ്റെ ഓരോ ഇതിൻ്റെ സെലിബ്രേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു എട്ട് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം വേണ്ടതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സ് മാച്ച് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തു മലയാളികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ഒരു ഗെയിമിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു ഗെയിമിന് എന്താ പറയാ ഈ ഗെയിം വലുതാണ് മറ്റു ഗെയിം ചെറുതാണ് അങ്ങനെ കാണേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ട് രണ്ട് ഗെയിമിനും അതിൻ്റെ ആരാധകരുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് ഗെയിമും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പം സി അതിന് നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വളരെ തന്ത്രപരമായി ഞാൻ ഇതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ച് നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനൊക്കെ ഉള്ള ഉത്തരം നേരത്തെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു യെസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സിനിമ ഡ്രീം ചേസ് യുവർ ഡ്രീംസ് ബട്ട് മേക്ക് ഷുവർ യു 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 ആർ നോട്ട് ഫൈൻഡിംഗ് എനി ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഇത് പറഞ്ഞ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് താരമാണ് അതാണ് ഈ സിനിമയുടെ മെസ്സേജ് സിനിമയുടെ സസ്പെൻസ് കളയുന്നില്ല പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ നിഖിലിനോട് പറയും കാരണം ഈസ് ദ മാൻ ഈസ് ദ എന്താ പറയാ ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് എന്തായാലും എന്താ പറയാ നമ്മളിതൊരു രസകരമായ ഒരു എന്താ പറയാ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യവും അതിന് ഒപ്പിച്ച ഉത്തരവുമായിട്ട് ഇതിന്റെ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ കൂടിക്കാഴ്ച രസകരമാക്കാനായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുക കാലമേ ഇത് ഘടികാരങ്ങൾ നിലയ്ക്കുന്ന സമയം എന്ന് ആനപ്പറമ്പ് റിലീസ് ആകുന്ന സമയത്ത് മലയാള സിനിമയുടെ ഘടികാരങ്ങൾ നിലയ്ക്കും ശരിക്കും പ്രേക്ഷകൻ ഇങ്ങനെ അന്തം പിടുവിന്റെ ക്ലൈമാക്സിൽ അതാണ് ആനപ്പറമ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തുവെച്ചിരിക്കുന്നത് സർപ്രൈസ് ഒരു സാധാരണ മലയാളി ഫുട്ബോൾ പ്രേക്ഷകന് ഗൂസ്ബം പഠിക്കും ആ സീൻ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ എന്താ പറയാ ശരിക്കും വാ വിളിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെ ഇത് സോ അതാണ് ഈ സിനിമയുടെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ അതിന്റെ ക്ലൂ കൊണ്ട് അതിന് ബാക്കി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരും തീർച്ചയായും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് മുഴുവൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മാച്ചുകളാണ് അതിനകത്ത് നമ്മളത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മളായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമയ്ക്ക് അപ്പൊ അത് അത് ഒരു ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ കഴിഞ്ഞൊരു ആറേഴ് വർഷമായിട്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ഒരു ഒരു ഹാർട്ടിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഒരു ടീമാണ് അപ്പൊ ഒരു നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ആ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ടൂർണമെന്റ് ആ നാട്ടിൽ ചെറിയൊരു ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ആനപ്പുറം ഗ്രാമത്തിൽ ഈ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ടൂർണമെന്റ് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രാൻഡിനെ ആ ഒരു ടീമിനെ നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളിലേക്കും ഈ ഫാമിലിയിലേക്കും കൂടെ ഈ ടീമിനെ നമ്മൾ കൊണ്ട് അവരെ ഹാർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ട് നടക്കാം അത് അത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ടീമിനെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സ്റ്റാഫ് എല്ലാവരെയും വലിയൊരു താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അവരെ ഞങ്ങൾക്ക് സപ്